প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের প্রিপোজিশনের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা এমন একটি প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করব যেটি সম্ভবত ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমনলি ইউজড অ্যান্ড পপুলার প্রিপোজিশনস ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে সাধারণে ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় প্রিপোজিশন এবং সেটি হচ্ছে টু এক্সাক্টলি দ্য ওয়ে আই হ্যাভ শাউন আই হ্যাভ ইন্ডিকেটেড মানে দিকে অর্থে এই দিকে অর্থে আমরা আসলে সবাই কম বেশি জানি ছোটোবেলা থেকে আমরা জানি যে আই গো টু ওয়ার্ক হি কামস টু মি আই গো দেয়ার ইউ গো হোম লুক এট দিস আমি এইমাত্র কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় টু বসিয়েছি আবার কোথাও কোথাও টু বসায়নি এবং এ জায়গায় কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের একটা বিশাল সমস্যা আছে যে কোথায় টু বসবে কোথায় টু বসবে না তো আমাদের এই যে সমস্যাটুকু এটা কিন্তু আমাদেরকে দূর করতে হবে যে অনেক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন যে কিছু কিছু ক্ষেত্র যেমন হোম মানে বাড়ি এর সামনে টু বসে না আবার হাউজের সামনে টু বসে কেন এই যে প্রশ্নটা এটা কিন্তু ছোটোবেলায় আমাকে অনেক মানে সমস্যায় ভোগাতো অনেক কোয়েশ্চেন করতো অনেক চিন্তায় ফেলে দিত যে কেন ওয়াই ইন সাম কেসেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে টু ইজ ইউজড টু ব্যবহৃত হয় কোথাও কোথাও টু ব্যবহৃত হয় না বাট ওয়াই কেন এগুলোই আমরা আজ ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব তো বিষয়টি খুব সহজ নয় তো সে কারণে বরাবরের মতো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনাদের মনোযোগিতা একান্ত কাম আপনাদের খুব মনোযোগিতার সাথে শুনতে হবে এখানে মুখস্থ করার কিছু নেই এখানে বোঝার অনেক কিছু আছে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট আমি কি বলতে চাচ্ছি কি বোঝাতে চাচ্ছি সেগুলো আপনাকে বুঝতে হবে তো বন্ধুরা আমি ক্লাস শুরু করার ঠিক আগে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতে যাচ্ছি যেটা আমি আগেও বলেছি যে অনেকেই প্রচুর ইংরেজি কথা শুনতে চান প্রায়শই লিখেন যে ফরেনারদের সাথে কনসালটেশন করার জন্য ইংরেজিতে বেশি বেশি কথা বলার জন্য এগুলো তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে কারণ আমি ধীরে ধীরে ওই দিকেই আগাচ্ছি তো সেই জন্য আমি বলবো যে আমার আরও একটি চ্যানেল আছে যেটা আসলে খুব বেশি অ্যাক্টিভিটিস আমি করিনি অ্যাজ রেগুলারলি অ্যাজ দিস চ্যানেল যে এই চ্যানেলের মতো আসলে খুব বেশি মানে নিয়মিতভাবে করিনি আমার যেটা ইচ্ছা যে হয়তো উইদিন দ্য নেক্সট ওয়ান অর টু ডেজ আমি একটা ক্লিপ আপলোড করব তবে ইতিমধ্যেই আমি আসলে অনেকগুলো ক্লিপ সেখানে দিয়েছি কিছু কিছু ক্লিপ অনেক শিক্ষার্থীরা পছন্দ করেছেন বিভিন্ন দেশীয় সেই চ্যানেলটি মূলত ইংরেজি এ আসলে কথাবার্তা বলা হয় সেখানে কোনো বাংলার ব্যবহার নেই আপনারা সেখানে গিয়ে যদি কোনো কমেন্ট করতে চান অবশ্যই ইংরেজিতে চেষ্টা করবেন সেটা আপনাদের জন্যই ভালো তো চ্যানেলটির নাম হচ্ছে আরিফ এডুকেশন টিভি আপনি যদি সিম্পলি আরিফ এডুকেশন টাইপ করেন তাহলে আমাকে পেয়ে যাবেন সেখানে যাওয়ার পর ঠিক একইভাবে সিমিলার টু দিস চ্যানেল যে ভিডিও অপশনে যাবেন বা প্লে লিস্টে যাবেন যাওয়ার পর দেখবেন যে এক্সেলের উপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফেয়ার পয়েন্ট তারপর বিভিন্ন শর্টকাটস এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছি তারপর অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় আমি গিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার যখনই যাই অবশ্যই অনেক জায়গায় গিয়েছি সবগুলো দেওয়া সম্ভব হয়নি কয়েকটা দিয়েছি তো ওদের ভবিষ্যতে আই উড লাভ টু আপলোড এ লড অফ ইন্টারেস্টিং ক্লিপস লাইক দেন ওকে যে অনেক ধরনের আমি আমার খুব ইচ্ছা অনেক মজার মজার স্থান নিয়ে আসার আপনারা সেখানে যাবেন কোনো ক্লিপ ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করছি ওই চ্যানেলটিও আপনাদের আসলে অনেক উপকার করবে একটি ক্লিপ আছে আমারই মাত্র মনে হয়েছে যে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে আসার আগে কি কি জানা দরকার তো এই জিনিসগুলো জানলে হয়তো বিভিন্ন দেশের জন্যই আপনাদের উপকার হতে পারে ক্লিপটি দেখে নেবেন সেটার নাম সম্ভবত হোয়াট ইউ মাস নো বিফো কামিং টু অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে আসার আগে আপনাদের কি কি জানা উচিত অবশ্যই জানা উচিত সেই ক্লিপটিও দেখে নেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ভালো লাগলে সেটা আমার আসলে প্রথম ক্লিপ ওই চ্যানেলের এবং ওইটাই প্রথম চ্যানেল ছিল আমার তো সেই জন্য কিছু ত্রুটি ছিল করেছি আউটডোরে তো সে কারণে ভুল ত্রুটি একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি সেই মজার প্রিপোজিশন কি হবে নট টু টু অনেকটা ঠয়ের মতো তবে পুরোপুরি ঠ নয় আমি অতীতেও বলেছি এবং এই টু এর আসলে অনেক ধরনের ব্যবহার হয় তো ওয়ান গুড থিং আই উড লাইক টু ডু যে একটা ভালো জিনিস আমি যেটা করতে চাচ্ছি বা করতে চাই যে আমি আসলে সবগুলো ব্যবহার একদিনে শিখিয়ে বা আলোচনা করে আপনাদের কনফিউজ করতে চাই না এ কারণে আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমরা টু এর বেশ কিছু ব্যবহার শিখেছি তবে আজকে আমরা যেটা আমি বলেছি এইমাত্র 
फाइंड आउट करब कौन क्षेत्र टू बसबे को क्षेत्र टू बसबे ना एवं क्यों बसबे ना आर को क्षेत्र क्यों बस एज आई सेट जस्ट नाओ और व्यवहार आज से एपिसोडे जानब कारण सबगलो टूएर व्यवहार एक ही दिन व्यवहार कर लेना कन्फ्यूज हो जाए जो मात्र बल्लम आबो आई डोट वन्ट टू डू दैट हमें से करते चाहिए अपन सुविधार्थी कि छक एके बाड़ी घर बोलते पर कि एक्साम्पल लिखे मजार विषय हे एर पशापी हमें कि वार्ड शिखब जगह जी तब ये व्यवहारे तो एक गंडगोल समस्या आज सेगल शिखब कि भावे वाक्य गठनर माध्यम प्रयोग करते हैं जेटा सब समय बोली जो एक शब्द जानबें बुके बिलर क्लस भविष्य हमारे खूब इच्छा नियमित करो प्रति सप्ताह एक करब ए सम्भव हाँ से अनेक आलोचना हो विषयगुलू एट द सेम टाइम इन एडिशन टू दिस एगुल छाड़ाओं एखे कि लिखे अपनारा देखते हैं जो एक सार्कलर मध्य दिए वार्क तरपर हाउस स्कूल फोर्ट लंडन ए सबगल शब्द साथ ही क्योंकि खूब ही परिचित एन जो अने के बोलें पार्टस अब स्पीच हमारे खूब इच्छा जो पार्टस अब स्पीचर ऊपर शुद्ध एक सुंदर पर्व बनानो जो प्रति अंश मान स्पीचर अंश हमें आलोचना करब से जदिवी पर्व जी सब ही पार्टस अब स्पीच क्योंकि से शुद्ध थक पार्टस अब स्पीच नहीं आलोचना ओके ये वार्ड तो अनेक बोलो तो एखे जेटा बोलते चाची जो अपन जो मन था बुके बिलर प्रथम पर्व अपन के कि पार्थक्य शिखे नाउन वार्सेस कि मन आर्ब जे एक ही शब्द क्यों नाउन है आर क्या वार्ब है तो यह विषयगुल बोझार आगे एक जगह फिर जो अपने बुझे खूब शीघ्र ही क्या से फिर जाम ओ पर्व जो वार्क मान क्च जस्ट क्च क्च आर वार्क मान कि क्च करा तो जेखने बोली आई वार्क तरह कि हमें क्च करी और जो बोली आई डु वार्क तरह मैं कि ये हमें क्ज करी क्योंकि डूटा हे और वार्क हे शुद्ध क्ज हमें क्योंकि विस्तारित भावे वही पर्व से प्रथम पर्व इफ आई एम नट रंग हमें जो भूल कर ना थी जो से आलोचना करो सेटार सूत्र धरे बंधुरा बोलते चाची जो ये क्चटा कि नैन ठीक एक ही भाव भूलें ना आप जो बोली हाउस मान कि बाड़ी बाड़ी की एक नाम अवश्य तर मैं कि नैन जेको नाम तरह लिखे स्कूल हम कलेज यूनिवार्सिटी लिखते परि एगुलो किगुलो क्योंकि नाम मान नैन इंगरेजी फोर्ट मान कि बंदर एट एक नाम लंडन इज द नेम अब ए प्लेस अवश्य जी इज द कैपिटल अब इंगलैंड इंगलैंड राजधानी ठीक एक ही भाव बोलते ढाका नया दिल्ली सिडनी कैनबरा निर्क जो स्थान क्यों ग्रामाटिकाली जो बोलने ये जिनिस मन रखते हैं बुझते हैं से कारण अपन मनोजोगता खूब ही एखे जरूरी वेरि इम्पोर्टेंट गाइज ओके फ्रेंडस गाइज बोल माइंड करबें ना गाइज मैंने क्योंकि आरोप गुरु छागल बोझा चीना कारण एक बार एक घटना घटे अन्न दिन बलब जो गाइज बोलाते कैपे गए भाविल तक के गुरु बला अस्ट्रेलिया आसले सबाई के गाइज बोली अनेकटा मैं जो क्लोज है तक गाइज बी गाइज जो मुख दिए चले आसे डोट टेक इट पार्सनलि ये क्योंकि अपन के बंधु हिसेब बोझा ओके एक सरियल छो अपन जो मन थे आसले मन बयस दु तीन बचर हो जो इट चलत द फल गए अमेरिकान एक टीवी सरियल से गाय बोलते कई मानुषा के बोझानो हतो आई जोटूक बुझी मैं अनेक आगे कथा तो बंधुरा एखे ये जिसगल सबग कम जो आप नाम बोल तक नाम सम्बलित जो स्थानगुल आगुल दिखे जो आप जाभिन्न भाव जाते हमें एखे एक्साम्पल लिखे कि आई एम गोईंग वार्क ये कि रईट ना अपनी हम बोलें व्हाट इज मिसिंग किए मिस हेखने टू दीते हैं कारण टू मान कि सबाई जानी दिखे एट मुभमेंट बा डायरेक्शन के 
তাকে বোঝায় যে আপনি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছেন কোন দিকে বা কোন প্রতি কোথাও যাচ্ছেন তো এগুলো যখন আপনি করবেন তখন আপনাকে ট্রু দিতে হবে এবং কোথায় যেখানে আমরা নাউন ব্যবহার করি যে কাজ আপনি যদি বলেন যে আমি কাজ করতে যাই তখন কিন্তু এটা কাজ করা মানে ভার্ব মানে টু ওয়ার্ক মনে আছে এটা আরেকটা ব্যবহার প্রিপোজিশন যে টু ওয়ার্ক কাজ করতে টু ডু করতে টু ইট খাইতে আর যখন আপনি শুধু এভাবে বুঝাবেন মানে এটা আপনার ব্যাপার কি বুঝাতে চাচ্ছেন দুইটা অর্থ কিন্তু প্রায় একই দাঁড়াচ্ছে কিন্তু এখানে আমি নাউন হিসেবে নিলাম এটাকে যে আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ক মানে আমি কাজে যাচ্ছি মানে কাজ একটা ম্যাটার এখানে সেখানে আমি যাচ্ছি তারপর ইউ আর গোয়িংও দিতে পারেন কিন্তু আমি আপনাদের মানে শেখানোর স্বার্থে নতুন নতুন বিষয় বোঝার স্বার্থে আমি ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস এখানে এনেছি সবগুলোই কি চলমান যে আপনি গো দিয়ে যেমন যান ওক দিয়েও কিন্তু যান তো ওক মানে হাঁটা কিন্তু এই ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে আমরা এগুলো কিন্তু প্রচুর ব্যবহার করি এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ইউ আর ওয়াকিং টু হাউস এখানেও কিন্তু টু দিতে হবে টু না দিলে হবে না যে ইউ আর ওয়াকিং হাউস বললে হবে না তার মানে তুমি তোমার বাড়িতে হেঁটে যাচ্ছ মানে অনেকটা এরকম যে ইউ আর গোয়িং টু ইউর হাউস অন ফুড যেটা আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি বিভিন্ন পর্বে কিন্তু আপনি সরাসরি এভাবে বলতে পারেন যে আই এম ওয়াকিং টু ওয়ার্ক টু হাউস যেগুলোর সাথে যেটা আপনার ইচ্ছা দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক একইভাবে ড্রাইভ মানে গাড়ি চালানো কি বলতে পারেন যে হি ইজ ড্রাইভিং টু স্কুল তার মানে কি এখানে আমরা টু দিচ্ছি তার মানে দিকে দেখুন সবগুলো কিন্তু একই দিকে অর্থে তারপর আমরা সব জায়গায় যে ভূমির উপরে আকাশে পানিতে সবগুলি শিখছি কিন্তু এখানে যে যেভাবেই যান আপনি দিকে অর্থে টু দিবেন তো এখানে আমি কি লিখেছি ড্রাইভিং থেকে চলে যাচ্ছি কোথায় সায়ল আমরা জানি যে সায়ল মানে কি যে পানি পথে যখন আমরা নৌকা বা বোট দিয়ে যাই সেইলিং করে ওকে এটা আমরা অনেক বইতে পড়েছি যে দ্য সাইল ওর সামথিং আই ক্যান রিমেম্বার অল অফ দিস দ্য সাইল ওর হচ্ছে দ্য পার্সন হু সাইলস ওকে অন ওয়াটার যে পানির উপরে যে চালায় তো এখন আমরা বলতে পারি যে দে আর সাইলিং কি হবে পোর্ট মানে কি বন্দরে তারা যাচ্ছে নদী তাহলে কি হবে সাইলিং টু ফোর্ট এখানে একটা বিষয় আমি বলি এগুলোর আগে যদি দা আপনি দেন বা না দেন খুব বেশি সমস্যা হবে না কারণ বর্তমান যুগে অনেকে দা স্কুল দেয় দা ফোর্ট দেয় আবার দেয়ও না এগুলো সবই খারেক্ট কিন্তু আসলে একসময় ছিল স্ট্রিক রুল ছিল রুলগুলো আমি জানি কিন্তু এগুলো এক্সপ্লেন করলে আপনারা করাপস হয়ে যাবেন যে কেন একটার সামনে দা হয় আর একটার সামনে হয় না সেগুলো আমি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না তো আপনি শুধু বেসিক যে বিষয়টা মনে রাখবেন যে আপনি এখানে যদি স্কুল কলেজ এগুলোর আগে দেন বা না দেন খুব বেশি সমস্যা হবে না অল আর কারেক্ট তার মানে কি যে সেলিং করে ওকে নদী পথে বা পানি পথে তারা বন্দরে পৌঁছাচ্ছে বা যাচ্ছে তারপর যেটা আমরা জানি সচরাচর ইউজ করি যে কোথাও যদি যান আকাশ পথে ইন দ্য এয়ার ওকে যে সি ইজ ফ্লাইং লন্ডন হবে না কি বলতে হবে She is flying to London. তার মানে কি সে লন্ডনে যাচ্ছে আমরা বাংলায় বলি কিন্তু আসলে কি উড়াল দিয়ে যাচ্ছে উড়াল শুনতে একটু ফানি লাগে কিন্তু আমার প্রায় যখন শুনি যে উড়াল শুনতে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ইট মেক্স মি লাভ আমাকে হাসায় তারপরও যদি শুদ্ধ বাংলা চাই আমরা যে উড়াল দিয়ে যাচ্ছে বলতে পারি যে লন্ডন সিঙ্গাপুর সিডনি ওয়ার এভার ইউ সাই তো আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছেন যে আমরা এখানে কিছু নতুন নতুন ভার যেগুলো আমরা জানি কিন্তু হয়তো ব্যবহারিক জীবনে এত বেশি বলিনি বা ইউজ করিনি এগুলোর সাথে আমরা টু ব্যবহার করেছি এবং কোথায় এবং এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি নাউন্স এটা মনে রাখতে হবে এগুলো মানে নাম জাতীয় বিষয় অ্যাকর্ডিং টু ফার্স অফ স্পিচ অন দ্য আদার হ্যান্ড সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা যেটার অপেক্ষায় হয়তো আছেন যে এটা কি এখানে আমি এটাকে সার্কল দিয়েছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এটার সাথে ডিফারেন্ট মানে এটা কি একটা বাড়ি বা একটা স্থানের মতো এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে হোমটা কি হোমটা আসলে নাউন অ্যান্ড অ্যাডভার্ব বোথ আমরা অ্যাডভার্বের উপর অনেক আলোচনা করব বিভিন্ন সময় বিশেষ করে ভোকে বিউলারি ক্লাসে খুব শীঘ্রই হবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
আলোচনা তো হোমটা একটু ক্রিটিক্যাল একটু কমপ্লিকেটেড অনেকের জন্য কারণ হোমটা কিন্তু নাউন আবার হোমটা অ্যাডভার্ব তো আমরা যখন কোন শব্দকে বা কোনো বিষয়কে স্থান হিসেবে গণ্য করি স্থান হিসেবে স্থান হিসেবে বিবেচনা করি বা গ্রহণ করি বা ওয়ার্ড এভার ইউ সাই যাই বলেন সেগুলো হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব যেমন আমি বলি যে হোম এটা নাউন এইমাত্র বললাম আবার অ্যাডভার্ব তারপর দেখুন আমি লিখেছি অ্যাব্রড অ্যাব্রড মানে কি বিদেশ তবে অ্যাব্রডের চেয়ে বেশি কিন্তু ব্যবহৃত হয় কোনটা ওভারসিজ হয়তো এটা আমরা বেশি মানে পপুলারলি জনপ্রিয়তার সাথে ব্যবহার করি না কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা অ্যাব্রডের চেয়ে ওভারসিজ বেশি বলি মানে কি বিদেশ এটা একটা কিন্তু স্থান তারপর গো দেয়ার খাম হেয়ার আমরা সবসময় এগুলো বলি এগুলো কিন্তু স্থান দেখুন এখন ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে এগুলোর আগে আমরা কি টু ব্যবহার করি এখন আপনি কি বলতে পারবেন যে আই এম গোয়িং টু হোম টু অ্যাব্রড টু দেয়ার মিতা ইস কামিং টু হেয়ার বলা যাবে না যাবে না আপনি যদি এগুলোর সামনে টু ব্যবহার করেন দে উইল বি অ্যাবসলিউটলি রং কারণটা হচ্ছে যে এই যে জিনিসগুলো আমি এখানে বসিয়েছি হোম অ্যাব্রড হিয়ার দেয়ার ইনসাইড আউটসাইড আপ স্টেয়ার ডাউন স্টেয়ার্স এগুলো সবগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্স মানে কি কোন স্থান এগুলো একটাও কিন্তু আসলে স্থান না যদিও স্থানের মতোই মনে হয় যে স্কুল একটা স্থান কিন্তু স্থানের আগে এগুলো নেওন এবং নেওনের আগে আমরা ট্রু ব্যবহার করব আর যখন অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব বাক্যে এর আগে আমরা ট্রু ব্যবহার করব না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে হোম তো নেওনও বললেন কিন্তু নেওন হলেও ইংলিশ স্পিকাররা এটাকে অ্যাডভার্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সে কারণে তারা এই হোমের আগে ট্রু ব্যবহার করে না এটাই হচ্ছে আসলে ভিতরকার আসল রহস্যতা যেটা হয়তো আপনাদের জানার খুব ইচ্ছা ছিল তো আমি জানি অনেকে হয়তো চিন্তা করবেন যে কেন হবে না উই খান চেঞ্জ ইভেন দে ক্যান নট চেঞ্জ অনেক ইংলিশ স্পিকাররা তারাও জানে না কেন হয় কিন্তু এটা আমি অনেক গবেষণা করেছি অনেক অনেকের সাথে ইয়ে করার পর তখন তারাও এগ্রি করেছে যে ইয়েস বিকজ দ্যাটস হোম ইটস অ্যান অ্যাডভার্ব এবং অ্যাব্রড এটো অ্যাডভার্ব কারণ হেয়ার এটা কি মানে এখানে এটাকে কি আপনি নাউন বলতে পারবেন যেমন আপনি হয়তো বলতে পারবেন কি যে দিস ইজ ওয়ার্ক দেখুন এটা দিস ইজ এ ওয়ার্ক এটা একটা কাজ দ্যাটস এ হাউস উইটা একটা বাড়ি দেখুন আপনি কিন্তু বলতে পারতেছেন আপনি কিন্তু অ্যাডভার্ক এভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না কখন আপনি কি বলতে পারবেন যে ইটস এ হেয়ার বলতে পারবেন যে এইটা একটা এখানে উইটা একটা সেখানে বলতে পারবেন পারবেন না দেখুন পার্থক্যটা দেখুন এইটা একটা বিদেশ ডাজেন্ট মেক সেন্স আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না কারণ অ্যাব্রড হেয়ার দেয়ার এগুলো কিন্তু নাউন না সেই কারণে এভাবে বলা যায় না কিন্তু এগুলো দেখুন নাউন যেহেতু আপনি কিন্তু বলতে পারছেন যে দ্যাটস এ স্কুল দ্যাটস এ কলেজ ইটস এ ইউনিভার্সিটি দেখুন আপনি একবার চিন্তা করুন আপনাদের বোঝার জন্য আমি এই জিনিসগুলো আসলে আমি কিছুক্ষণ আগেও আমার মাথায় ছিল না এভাবে বলবো এই মাত্র মনে হলো যে এভাবে বললে আপনারা ভালো বুঝবেন এটা জাস্ট অনেকটা উপস্থিত বুদ্ধি বলতে পারেন আমি অ্যাপ্লাই করেছি হুইচ ইজ গুড থ্যাংকস আল্লাহ থ্যাংকস গড যে মানে সঠিক সময়ে সঠিক বিষয়টা আমার মাথায় মানে উই ও শিলায় মানে দেয়ার জন্য ঠিক একইভাবে এটা একটা ইনসাইট ইউ খ্যান স্যা আপনি ইংলিশে চিন্তা করুন ইংরেজিতে আপনারা অনেকে অনেক দুর্বল হলেও কিন্তু আপনাদের মাথায় কিন্তু বলবে সেন্সে বলবে যে ইটস এ হেয়ার ডাজন মেক সেন্স দেখুন চিন্তা করে মানে এটা একটা স্থান এটা একটা নাম না তো সে কারণে বন্ধুরা যে আই এম গোয়িং হোম মিতা ইজ খামিং হিয়ার উই আর গোয়িং দেয়ার ফলো করুন আমাকে কোনোটার সাথে কিন্তু টু হচ্ছে না বা এটা দিয়ে বলতে পারেন যে শি ইজ ফ্লাইং অবশ্যই আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন সবগুলো যে ইউ আর ওয়ার্কিং হোম টু হচ্ছে না কিন্তু হি ইজ ড্রাইভিং দেয়ার আই এম ওয়ার্কিং ডাউন স্টেয়ার্স যদি না জানেন ইনসাইড আমরা জানি কি ভিতরে আউটসাইড মানে বাহিরে যে আই এম গোয়িং আউটসাইড নেও আমি এখন বাহিরে যাচ্ছি সিমিলারলি আপস্টেয়ার্স আপনি হয়তো নিচের তলায় আছেন কাউকে বললেন গো আপ স্টেয়ার্স অ্যান্ড গেট দ্য বুক ওকে উপরে যাও এবং বইটা আনো 
হয়তো অনেকে বলবেন ও মাই গড আনা মানে তো জানি ব্রিং গেট বললো কেন আরিফ স্যার এটারও কারণ আছে আমি আলোচনা করব গেটের ব্যবহার আসলে গেটের আমার মতে গেটের কয়েক হাজার অর্থ আছে কিন্তু আমার ট্রিকটা যদি ফলো করেন তখন মনে হবে যে কয়েক হাজার অর্থ আমার জানার দরকার নেই দুইটা জানলে আমি সব বুঝবো সেজন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে অপেক্ষা করতে হবে বন্ধুরা আমি বলবো অবশ্যই এবং বিশ্বাস করুন আপনাদের ভালো লাগবে যখন বলবো তো তারপর আপনি হয়তো উপরে আছেন নিচে যাবেন তখন কি বলবেন যে আই এম গোয়িং টু ডাউন স্টেয়ার্স নো আই এম গোয়িং ডাউন স্টেয়ার্স এখানেও আপনি কিন্তু টু ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ ডাউন স্টেয়ার্সও কিন্তু একটা কি অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অনেক ধরনের হয় স্থান অর্থে হয় ওকে ভার্বের অর্থকে যখন মডিফাই করে তখন অ্যাডভার্ব হয় মানে অনেক রোল প্লে করে অ্যাডভার্বে যেটা আমি আপনাদের জন্য অনেক সহজ করে দেব ডে বাই ডে সময়ের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্ব হয় যে একটা সময় যেমন আমি শিখিয়েছি আপনাদেরকে যে ইন দ্য মর্নিং এটা কি এটাও কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব শুনতে অট লাগে বা অ্যাট ফাইভ পি এম এই অ্যাট ফাইভ পি এম পুরো সময়টাই কিন্তু অ্যাডভার্ব যাই হোক সেগুলো আলোচনার বিষয় নয় আজকে এভাবে বন্ধুরা আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ইউ গো সামওয়্যার সামওয়্যার তুমি কোথাও যাও এখানেও কিন্তু গো থ্রু হবে না কারণ সামওয়্যার একটা অ্যাডভার্ব একটা স্থানকে নির্দেশ করা হচ্ছে তারপরে ইউ ক্যান গো এভরিওয়্যার তুমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারো মানে এভরিওয়্যার মানে ওয়ার্ডটা আছে এভরির সাথে একসাথে ওয়ান ওয়ার্ড অনেকে আবার এই বিষয়গুলো যে আমি এখানে দেখি এই যে আমি বললাম যে এভরি সরি এভরিওয়ার অনেকে মনে করে এইটা এটা দুইটা শব্দ হ্যাঁ দুইটা শব্দের কম্বিনেশন কিন্তু দুইটা কিন্তু একসাথে আপনাকে একদম এটার সাথে এটা লাগিয়ে লিখতে হবে এভরিওয়ার ওয়ান ওয়ার্ড এগুলো অ্যাডভার্ব এগুলোর আগেও আপনি টু ব্যবহার করতে পারবেন এটা যে কালেই হোক আমি হয়তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রগ্রেসিভ বা ইনডেফিনিট দিয়ে বুঝিয়েছি আপনি যে কালেই ব্যবহার করবেন রুলস আর দ্য সেম রুলসগুলো হচ্ছে এগুলো কোন জায়গায় টু হবে কোন জায়গায় টু হবে না সো আশা করছি বন্ধুরা বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট লিখে আমাকে জানাবেন থ্যাংক ইউ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আশা করছি পূর্বের মতো আজকের ট্রিপটিও ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে থামস আপ দিতে ভুলবেন না এবং ফেসবুক সহ বিভিন্ন মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলে নতুন হলে এবং চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং একই সাথে যে রিংটোন এবং ইমেল অ্যালার্ট আছে সেগুলো অ্যাক্টিভেট করুন কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে চ্যানেলের নিচে মন্তব্য লিখুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে হ্যাভ এ লাভলি ডাই